ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மல்டிபிள் டெய்ரி இன்றைக்கி நம்ம சுவையான கோதுமை அல்வா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் வந்து கோதுமை ரவை எடுத்துருக்குறேங்க அந்த கோதுமை ரவை நனைகிற வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி அதோட பாலை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இப்போ வந்து அடுப்பில் கடாயை வச்சு இந்த பாலை ஊற்றி நல்லா கை விடாமல் அது கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க இன்னொரு அடுப்பில் வந்து ஒரு சின்ன கடாயை வச்சு ஒரு மூணு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கலாங்க அந்த சர்க்கரைக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சக் தண்ணியை சேர்த்திக்கலாங்க தண்ணி சேர்த்தி அதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா அது வந்து ப்ரௌன் கலரில் மாறிக்கிங்க ஸோ அதுதான் இந்த அல்வாவுக்கு உள்ளே ஊற்றி நம்ம அல்வா கலர் கொண்டு வந்துக்கலாங்க இது வந்து கை விடாமல் இந்த கோதுமை பாலை வந்து நல்லா ஒட்டாமல் வர வரைக்கும் நம்ம கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க இதுக்கு வந்து ரெண்டு டம்ளருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் நெய் எடுத்துருக்குறேங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துறோமோ அந்தளவுக்கு அல்வா வந்து நல்ல டேஸ்ட்டோட நல்ல வலுவழுப்பாக வருங்க இது ரெண்டு டம்ளரு ரவைக்கு நான் வந்து நாலு டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்துருக்குறேங்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இனிப்பு வேணுனாலும் அஞ்சு டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்துக்கலாங்க ஸோ அதையும் உள்ளே சேர்த்தி நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க கிட்டத்தட்ட இது செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுங்க ஒன் ஹவர் நம்ம கை விடாமல் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க இன்னொரு அடுப்பில் கடாய் வச்சு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து அதில் நான் முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்கிறேங்க இன்னொரு பக்கம் நான் கோதுமை பாலை நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கிறேங்க ஸோ இந்த பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு நல்லா ஒட்டாமல் கடாயில் ஒட்டாமல் நல்லாவே வந்துருச்சுங்க அப்பப்போ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்து சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கிறேங்க பாருங்கள் நல்லா கடாயில் ஒட்டாமல் அல்வா பதத்துக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து அந்த முந்திரி திராட்சையும் இதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க உங்களுக்கே தெரியுங்க நல்லா கிளறி விட விட நல்லா ஒட்டாமல் கடாயில் ஒட்டாமல் நல்லா சுருண்டு வருங்க அந்த பதம் பார்த்து நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிக்கலாங்க ஓகே தேங்க்